Móðir sem flúði með átta ára gamlan son sinn norður í land eftir einelti í Hraunvallaskóla spyr hvort ekki stafi með því einelti-smálum síðustu þrjú ár. Skólinn hafi ekki tekið einelti alvarlega þá. Það sló í brýnu milli fjármálaráður og verðandi formans samfylkingarinnar í umræðum um íbúðalán og sjóða á alþingi í dag. Kristrún líkti fjármálastjór Bjarna við List Trust en hann sagði hann ekki skilja lögfræðina í málinu. Guðlaugur Þór Þórðarsson umhverfisráðar er sagður íhuga fullri alvöru að bjóða sig fram gegn Bjarna Benedikt sinni til formans sjálfstæðis flokksins. Landsvundur flokksins verður haldinum aðra helgi. Nýr forsætisráðara Breta var boðin velkominn á breska þingið í dag bæði af samherjum og móterjum. Hann kvæðist hlakka til þeirra fyrirspurnatíma sem framöndan eru og vonar að samskiptin verði á yfirveguðum nótum. Kotbýli Almúans eru síður viðfangsefni fórlegafræðinga en heldri manna hýbýli. Verið er að grafa upp eitt þeirra undir hlýðum Úlvarsfels áður en athafna byggð verður reist. Þar fættist konan sem gætti brauð sinn stýra hjá Haldóri Laksnes. Komið þið sæl, móðir sem neittist til að flýja með ungan son sinn undan einelti og ofbeldi í Hraunvallaskóla í Hafnafyrði segir að skólinn hafi ekki tekið vandan alvarlega. Hún flutti á blönduós með fjölskyldunni eftir að sonur hennar tilkyndi henni að hann vildi ekki lifa lengur. Í síðustu viku steg 12 ára stúlka Ísabella Von fram og lýsti grófu einelti í Hraunvallaskóla í Hafnafyrði. En hún er ekki ein. Sonur Hörpu Bjarnadóttur var aðeins átta ára gamall þegar fyrst fór að bera á því að hann var í beittur einelti og ofbeldi í Hraunvallaskóla. Þetta var fyrir þremur árum síðan. Hann vildi ekki fara í skóla, hann kom heim grátandi úr skóla, hann lengd okkur líkamlegum áverkum. Við þurftum að eiða mikilli ár í að reyna að fá það upp borunum hvernig hann hlaut þessa líkamlega áverka. Harpa fekk strax á tilfinningu að skólinn tæki ekki vandamáli nægilega alvarlega. Illa gekk að fá aðstóð og hún upplifði eins og einelti hafi ekki verið nógu alvarlegt til að hún fengi viðeigandi aðstóð. Hvað er nógu mikið ofbeldi? Öll erum við með misjafnan skala. Og við getum ekki ætlast til þess að gera lítið úr því hvernig hver og einn kemur út úr einhverju. Þetta enda þannig að þið ákveður hennilega að flýja? Við tókum ákvörðun um að flýja á blöndós með barni í skóla eftir að hann var búin að nefna við okkur að hann vildi deyja. Getur þú líst því hvernig tilfinning það er að heyra að barni vil ekki lifa lengur? Það er ekki hægt að lýsa því. Það er hræðileg tilfinning og ég get ekki sko ímynda mér áframhaldið. Ég fæ hvað ekki hálsinu. Viðtali við Ísabelu Von hafði mikil áhrif á Hörpu. Mikið svakalega fóru margar tilfinningar í gegn. Er ekkert búið að laga. Alveg sama hversu alvarlega mál við heyrum af ofbeldi. Það á ekkert að laga eða hvernig er það. Við sjálf og vinir okkar, við værum ekki kvöld til að fara í vinnun okkar ef að við værum beitt þar líkamlega og andlega ofbeldi. Hún segir að þó það hafi verið mikið rask fyrir fjölskyldun að flytja út á land, sjái hún svo sannalega ekki eftir því. Hér er hann komin í tónlistaskóla, hann er komin í fótbolta, hann fer sína ferða, hann sækir félagsmiðstöðina, hann hikar ekki á morgnana við að fara í skólan. Þannig að já, en við gátum það, það má ekki gleyma því, en það geta það ekki allir. Fólki í sjálfsvíks hugleiðingum er bent á að hægt er að hafa samband við hjálpar síma rauðakrossins í síma 1717 og píjeta samtökin í síma 552-2218. Fjármálar á þeirra segir að íbúðalána sjóðu geti ekki staðið við skuldbindingar sínar og við því verði að bregðast. Draugar fortíðar megi ekki vera að draga bítar framtíðarinnar. Verðandi formaður samfylkingarinnar segir ríkistjórnun ekki sjá heildarmyndina. Fjármálar á þeirra flutti alþingi nú síti, skýrslu sína um íbúðarána sjóð og fór fram umræða um hana í kjölfærið. Lífæri sjóður er í hópi stærstu lánadrottna sjóðsins. Fram hefur komið að staða íbúðarána sjóðs hafi farið hratt versnandi á undanförnum árum. Margir hafi kosið að greiða upp húsnæðislán sín og færa þau til annara lánastofnana út af breyttum vaxtakjörum. Sjóðurinn sé hins vegar illa varinn fyrir slíkum uppgreiðslum. 
Ríkisábyrð er á sjóðnum en í skýslunni kemur fram að hann fær að óbreyttu í þrót eftir 12 ár og þá reyni á þessa ábyrð. Fjármálar á þeirra segir að staðan sé alvarlega og nauðsynlegt sé að grípa strax til aðgerða því að óbreyttu getur sjóðurinn ekki staðið við skuldbindingar sínar. Þetta er eðlilegt að mínum mati að samtal fari fram og ég vil hafa það í góðri trú allra aðila að við séum í raun og vera að reyna að leita lausna. En næstu mánuði og missiri mun ég áfram leggja áslag að við sínum ábyrð og fyrirhyggju. Við horfum ekki í hinn áttina, við getum ekki sætt okkur við að draugar fortíðar verði dragbítar framtíðar. Kristrún Frostadóttir líkti hins vegar fyrir í dag tillegum Bjarna um framtíð sjóðsins við misetnuð að fjármálastjórn Liss Tröss. En Bjarni dró í efa lagarskilning Kristrúnar. Hvar er heildar sínin, virðulegi fórseti? Fyrir hverja stjórna þau? Fyrir sjálfa sig? Ríkisjóður, ríkisstjórnin, ríkið hefði opinbera, þetta er partur af heildarmynd, við skulum ekki gleyma því hér inni, þetta er partur af samfélagi sem þarf að virka, en þessa dýnamik verðist það ekki skilja, virðilegi fórseti. Leitaði verkamannaflokksins sótti hartari sí Súnak, nýjum fórsætisáður á breska þinginni í dag. Súnak kvast hlakka til skoðanaskipta en vonar að þau verði á málefnilegum nótum. Rísi Súnak tók við embættinu í gær, og hann hóf daginn í dag á fundi með ríkistjótt sinni. Hann hefur skipt út nokkrum ráðherum, en utanríkis, varnarmála og fjármála ráðherrar eru þeir sömu og áður. Næst lá leiðin í þingið þar sem íhaldsmenn fögnuðu nýjum leiðtóa sínum. Mr. Speaker, this... Can I just say, don't damage the furniture. Cheer him by all means, but don't damage, come on. Uh, thank you, Mr. Speaker, and may I welcome the Prime Minister. The first British Asian Prime Minister is a significant moment in our national story. And it's a reminder that for all the challenges we face as a country, Britain is a place where people of all races and all beliefs can fulfil their dreams. Yeah. Well, Mr. Speaker, can I thank the uh, Ronald Wood gentleman for, for his kind and indeed generous uh, welcome to the dispatch box. I look forward to Prime Minister's question time with him, and I know that we will have no doubt robust exchanges, but I hope that they can also be serious and grown up. Leiðtogi verkamannaflokksins tók svo til óspiltra málana og gaggrindi Súnak meðal annars fyrir að skipa Súelu Bravermann aftur í embætti innanríkisáþera. Hún sagði af sér í síðustu viku eftir að hafa sent opinn berskjöl úr netfangi sem tengist ekki embættinar. Was his home secretary right to resign last week for a breach of security? The home secretary made an error of judgment, but she recognised that. She raised the matter and she accepted her mistake. And There's a new Tory at the top, but as always with them, party first, country second. Því verður fresta til 17. november að byrta áætlunum fjárlög. Fjármála ráðferan segir þetta gert til að byggja áætlununa á nýjustu hagtölum. Þetta sé gert í samráði við Englandsbanka. Guðlaugur Þór Þórðarsson umhverfisráðferi sagður í huga fullri alveg að bjóða sig fram til formann sjálfstæðisflokksins á landsfundi flokksins um aðra helgi gegn Bjarna Benedikt sinni. Hann sé að kanna hversu mikinn stuðning hann hafi. Þrýr sækist eftir embætti reitara flokksins. Landsfundur sjálfstæðisflokksins var síðast haldin í mars 2018 og hefur ítreka verið fresta vegna faraldursins. Landsfundur flokksins í Laugardars höllum aðra helgi er því sá fyrst í fjögur og hálft ár. Bjarni Benediktsson formaður sagði í fréttum í byrjun ágúst að hann ætlaði að sækjast eftir endurkjöri og sagði að framt að nýta þurfti tíman í stjórnmálum vel og það ætlaði hann að gera áfram. Bjarni var fyrst kjörin formaður í mars 2009. Þótt allir landsfundar fulltrúar séu í kjöri, þá hefur enn sem komið er engin líst yfir frambóðið til formans. Í morgunblæðin í dag er hins vegar greint frá því að Guðlaugur Þór Þórðarsson umhverfis orku og loftslags ráðferra íhuga bjóða sig fram og samkvæmt heimildum fréttastofu mun Guðlaugur Þór íhuga það að alvöru. Fréttastofa hefur ekki náð tali af Guðlaugur Þór í dag. Guðlaugur Þór var ritar í sjálfstæðisflokksins og sóttist eftir endurkjöri á landsfundi 2015 en dró framboð sitt til baka og var áslög Arna Sigurbjörnsdóttir kosin ritari. Bjarni hefur áður fengið mótframboð en þekktast þeirra er framboð hennu Birnum Kristjánsdóttur gegn Bjarna á landsfundi 2011. Úrslitin fyrir fundin voru tvísín en úrslitin urðu þau að Bjarni fekk 55% atkvæða og hann að Birnum 44%. Þórdís Kolbrún R. Gilvadóttir utanríkisráðþera er varaformaður og sækist eftir endurkjöri. Jón Gunnarsson dómsmálaráðþera er ritari en lætur af því nú þar sem ritari má ekki vera ráðþera. 
þrjú hafa tilkynnt um framboð til ritara, þingmennirnir Brindis Haraldsdóttir og Vilhjálmur Árnarsson og Helgi Ás Grétarsson varaborgarfulltrúi. Fjöldi Úkrainumanna sem býr á átakasvæðum hefst enn við í sprengjuskýlum. Borgarstöri höfuborgarinnar Kýf segir rússa fremja þjóðarmorð með því að eyðileggja orku inn við og svifta fólk að rafmagni og hitta. Úkrainumenn segja Rússland sér hafa skemmt þriðjung orkuvera í Úkrainu. Víða er rafmagslaust og hefur forseti landsins hvatt þau sem eru með rafmagn til að fara sparlega með það, sérstaklega á milli sjö og kvöldin og ellefu og morgnana. Ofan á allt annað þá hafa Úkrainumenn áhyggjur af því að deyja úr kulda í vetur. Putin need Ukraine as country without Ukrainians and that's why uh, right now let, uh, try to let the people in, uh, in the uh, winter uh, time without electricity and heating. It's genocide of people. Message to Putin, we never come back to USSR. We see our future as part of European family. Stríðið hefur staðið í átta mánuði og ekki sér fyrir endan á því. Sprengjuskýli í köllurum eru því orðin annað heimili margra, sérstaklega yfir nóttina. Vdenni idem do domu, šus prihotovim jisti, pomijim se tam, ovod, svoji djela zdelajim, i des v godin tak. Šist, idem sjuda. Konur af erlendum uppruna verða fyrir tvöfaldri mismunin á vinnumarkaði hér á landi. Þetta kemur fram í nýri rannsókn sem kynnt var í abrettisengi í morgun. Það eru mjög virkar á íslensku vinnumarkaði en staða þeirra þó verri en staða íslenska kvenna og erlendra karla. Jafnbreytisting var sett í hörpu í morgun og staða erlendra kvenna á vinnumarkaði var þar í brennidefli. Ný rannsókn lektors við háskólan á Akureyri sýnir að konur af erlendum uppruna sitja ekki við sama borð og íslenskar kynnsistur þeirra. En það sem er kannski mest afgerandi er að við sjáum að þær eru að miklu leiti í ósérhæðum störfum og þjónustu umununur og sölu störfum mun frekar en konur sem eru af íslenskum uppruna og það er ekki vegna þess að þessu minna mentar. Rannsónin sýnir að yfir 80% erlendra kvenna á vinnumarkaði vinni þau störf og þar af hafi 76% háskólamentun. Til samanburðar starfar rúmur þriðjungur íslenskra kvenna við sömu störf og 14% þeirra hafa háskólamentun. Það er að húsnæðismarkanum er líka viðkvæmari. Þær búa almennt bara við ótryggara ástand en konur af íslenskum uppruna og það sem við vorum að kynna hér líka í dag er þær eru upplifa mun sterkari einkenni kvíða og streitu heldur konur sem er af íslenskum uppruna. Katrín Jakobsdóttir, fórsættisrá þeirra, segir að finna verði leiðir til að meta mentun þeirra og reynslu frekar að verleikum. Bæta verði aðgengi þeirra að velferðarkerfinu og réttendafræðslu auk þess að hjálpa þeim að styrkja íslensku kunnáttu og tengslanett. En má vænta raumvörlegra breytinga í þeim málum. Já, nú erum við þetta búin að stopna sérstaka ráðherra nefnd um útlitík og innflytjendur. Það er verið að setja stað stefnumótun í málefnum útlitíka sem eru þetta löngu tímabært verkefni. En já, ég held að það séu raumvörlega breytingar framundan enda er þeirra þörf. Það dró til tíðinda á þinginu þegar að Sólveig Anna Jónsdóttir formaður eblingar tók til máls. Hópur erlendra kvenna sem kallar sig í nöf is í nöf og tengist starfi verkalýshreyfingarinnar lifti fána og sagðist gefa Sólveigu önnu rauðaspjaldið fyrir að hafa grafið undan þáttöku erlendra kvenna á vinnumarkaði. Sólveig Anna svaraði þeim síðan á Facebook og sagði þær málsvara menta kvenna sem hefðu engan áhuga á stöðu arðrænds kvenn vinnuafls. Framkvandastjóri neyðarlínuna segir það til standi að bæta fjarskipta og öryggi bænda í Skagafyrð og víðar þar sem ekki er farsímasamband. Þanga til mælir hann þó með að fólk sem býr utan farsímasambands komi sér upp vara afli á heimilinu sem tryggi örg fjarskipti í ramaslesi. Eins og staðan eru nú eru örf á heimili á landinu ekki með neitt farsímasamband en bændur í Skagafyrði hafa undanfarið kallað eftir að farsímasamband í fyrðinum verði tryggt með uppsetningu fleiri GSM senda. Auðvitað viljum við að allir geti hringt inn í einni tvo, það er okkar markmið. Meðalinan er náttúrulega háð því að fólk geti hringt, annars getur ekki óskrætar aðstóð. Fréttastofa rætti í vikunni við bændur á bænum Litlu hlýð í Skagafyrði sem þurfa að keira minnst 6 km til þess að ná farsímasambandi. Þau eru með ljósleiðar að tengd hann heimasíma en missa allt samband þegar rafmagn fer af. Það er lámars krafa að þeir sem eru með ljósleiðar að þeir séu með varafl. Þeir bara kaupi sér 
lítið batteri til þess að, að, að geta verið í sambandi í, í rammaslesi. Það er svona algjörnöðsinn og, og tildulega ódýrt og, og, og þægilegt að koma því við. Þórhallur ítrekar að neyðarlínan sé ekki ábyrg fyrir dreifingu GSM-merkja um landið. Það sé í höndum síma fyrirtækjana. Það sé ljóst að hagur enga fyrirtækja liggi ekki í að koma upp fleiri dýrum farsímasendum á afskektum stöðum. En fjarskiptasjóður hafi styrkt þau til byggingar fleiri senda á svæðum þar sem ekkert samband er. Til dæmis sé ætlunin að farsímasamband sé á nær öllum þjóðvegum. Ja, ef við tökum þetta viðtal sem var í litlu hlýð, þá stendur til að koma GSM samband á allt þetta svæði sem þar er var talað um og, og fjarskiptasjóður var búin að styrkja það verkefni. Það er því miður ekki komist í, í verk en ég ætla bara rúna við getum klára það næstu vikum. Í Hörpu hefjast nú senn tónleikar þar sem söngkonan Laufi og Sinfóni í hljómsveit Íslands ætla að flytja hlustendum silki mjúka djass tóna. Og í Hörpu þar er Hafdís Helga Helgadóttir fréttamaður. Já, og það er sko má með sanni segja að meðanir hérna í Eldborg, þar sem er um 1400 sæti, seldust tratt upp svo það þurfti að bæta við öðrum tónleikum og, og nú hafa þeir með þær líka rokið út. Hjá mér er Laufei sem að er væntanlega orðið nokkuð heit fyrir e, tónleikana, hvernig líður? Ég er bara ótrúlega spennt. Og þú ert svolítið svona alinn upp hérna á gaflinum hjá Sinfóníuljónsetinni. Hvernig líður þér að fá að vera núna stjarnan á tónleikunum í kvöld? Um, bara alveg klikkað, ég hefði aldrei búist við þessu. Bara gaman að fá að vera á sveði með allum gamli kennarunum mínum og ég er náttúrulega um, bara hérna í ungsveitinni þegar ég var yngri, þannig að þetta er alveg klikkað. Þannig að þú hefur samt svona aðeins spilað með Sinfóníuna á þér eða hvað? <laughs> Já, ég spilaði einu sinni bara pínu einleik með þeim á, á Salló á jólatónleikum þegar ég var yngri. Þetta er, þetta er miklu stærra. <laughs> og við ætlum að fá þig til þess að spila örfáa tóna fyrir okkur. Hvað ætlar að spila fyrir okkur? Ætla að spila brot úr laginu mínu Let you break my heart again. Takk fyrir þetta laufi í Hörpu. En við hinn fjölfarna Vesturlandsveg milli Reykjavíkur og Mósursbæjar hefur kotbýli verið grafið upp í landi Blikastaða þar sem fyrirhugað er að reisa stóra verslunar og athafnabyggð. Þarna bjóð þjófur, hreppstjóri og vinnukona sem frekar þoldi sult en að fá sér að brauði sem henni var trúað fyrir. Milli gólfallar eins og korpúlstöðum og úlvarsfells frá Vesturlandsvegi niður að lagsvið áni korpu er búið að skipulegja land á tæpum 17 hektorum á vegum reyta fasteignafélags. Og eins og lögkera ráð fyrir þarf að skrá fordleifar áður en byggt er í samráði við minjastofnun. Fordleifafræðingar á vegum antikva er nú að leggja loka hönd á margra mánaða uppgröft. Þarna var búið frá því um upp úr 1850 til 1920. Hvaða hólur er þetta? Hér eru með eldunu hólur. Mm. Uh, og menn hafa verið að, að elda eitthvað hér eða vinna með mat vegna þess að hér erum við með, erum ekki með neinar hlóðir eða neitt uppbyggt eldstæði en við erum hins vegar með þessar hólur í þessari sem er 35 cm og dýft þá erum við með allavegna sex lög af móasku og með brendum beinum og viðarkólum en það sést mjög vel á gólfunum að það getur þau ganga upp að þessum hólum þannig að menn hafa staðið hérna mikið fyrir framan þessu hólur að, að bortu sér Og alltaf finnst eitthvað nýtt, þarna kemur í ljós hnífsblað sem einhver tíma hefur komið sér vel. Kotbílið hétt hamrarhlíð og var hjálega frá blikastöðum og voru hýbíl og útihús sambyggð. Við höfum fundið hýmsamönnu mest af, af leirkerjum, eh, diska, bolla, en líka gler, flöskur, nokkuð mikið af brýnum líka, eh, skeifur, þannig að greinlega verum, verum með hesta hérna sko, og, og ljá líka. Fáar fordleifarannsóknir hafa verið gerðar á kotbílum. Þær þurfa að vera miklu fleiri, segir Hermann. Tímalaust finnst mér að þetta er náttúrulega ennþá stærri partur af sögunni heldur en, heldur en allt annað. Sko. Þetta er, voru flestir, flestir á þessum stað á þessum tíma. Sko. 
að vera kvartandir. Í Hamrarhlíð bjóð Friðrik nokkur sem sektar var fyrir að stila kræklingabeitu og hýttur fyrir að stila dönskum spesíum. Þar bjóð líka Jón Hreppstjóri og Dannebrósmaður. Í Hamrarhlíð fættist dóttir hans Guðrún Jónsdóttir vinnukona. Haldór Laksnes gerir henni ógleymanleg skil í innansveitar króniku sinni og hún varð aðalpersóna í stuttri sögu hans sagan af brauðinu dýra. Guðrún lendi margra daga villum á Mosölsheiði þegar hún var að sækja brauð fyrir húsbændur sína. Þótt svöng væri snert hún ekki á brauðinu. Um ástæðu þess svaraði hún ungum Haldóri Laksnes. Því sem mann er trúað fyrir, því er mann er trúað fyrir, segir þá konan. Og þá spurningi, hvað ætlið þið að bjóðu upp á í kastlaus í kvöldsins, Baldvin? Við ætlum að tala þess um nagladekk en til að það sem við komum fram um skattlagningu að þá sem nota nagladekk hefur vakið hörðið brögð. Við komum til okkar ellið í Vignisson, Bæjastjóri Ölfus og Alexandra Brím, forseti Borgarstjórnar. Svo ætlum við að fjalla um kæfisvefn en það er talað að rífilega 20.000 Íslendingar að minnstakosti þjáist af vangreindum kæfisvefni. Svo ætlum við að skoða nýtt aðgengisátak sjálfsbjargar öllum bóðið nema fölluðum. Takk fyrir það, Baldvin Þór Bergsson og við ætlum að huga að veðrinu. Það er útlitt fyrir rólegheita veður hjá okkur næstu daga. Loftrýstingu fyrir heldur hækkandi á landinu næsta sólaringin. Það verður því hægur vindur á morgun og víða bjart, engum sunnan til. Heiti held svipaður og reikna má með vægu næturfrosti. Það er Hafn Guðmundsson veðurfræðingur sem fer yfir veður horfur að loknum íþróttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörsson sér um í kvöld. Fyrstu veðurögnir dagsins á hundsmestaramótin í Fischer Slembiskák drógust á langin. Spennan er mikil. Það leikið bæði mestaratildum Karla og Kvenna í fótbolta í kvöld. Og sirkusmark bræðrana Arnós Snæs og Benedikt Skunnars Óskarsson á úr Evrópuleik Vals og Fenner Svarós í gerkvöld. Hefur vakið aðtikli víða. Íþróttir hér eftir fréttir. Og þá ætlum við að rifja upp helst og aðtriði fréttatímans. Móðir sem flúði með átta ára gamlan son sinn norður í land eftir einelt í Hraunvalla skóla spyrkust ekkist hafi með í eineltismálum síðustu þrjú ár. Skólin hafi ekki tekið eineltið alvarlega þá. Það slá í brýnu milli fjármálaráður og verðandi formann samfylkingarinnar í umræðum um íbúðalána sjóð og alþingi í dag. Kristrún líkt í fjármálastjór Bjarna við List Trust en hann sagði hana ekki skilja lögfræðin í málinu. Guðlaugur Þór Þórðarsson umhverfisráðir er sagður íhuga að fullri alvöru að bjóða sig fram gegn Bjarna Beinendikt sinni til formann sjálfstæðis flokksins. Landsfundur flokksins verður haldin um aðra helgi. Nýr fórsætisráður að Breta var bóðin velkomin á breska þingið í dag bæði af samherjum og móterjum. Hann kveðst hlakka til þeir að fyrirspurnan tíma sem framöndan eru og vonar að samskiptin verða á yfirvegu um nótum. Kotbýli Almúans eru síður viðfangsafni fórtlegafræðinga en að heldri manna hýbili. Verið er að grafa upp eitt þeirra undir hlýðum Úlvarsfels áður en aðhafna byggð verður reist. Þar fættist konan sem gætti brauð sem stýra hjá Haldóri Laksnes. Þessum fréttatíma er að ljúka og það er komið að íþróttum, veðri og svo kastlösi. Það eru næst sér þér í útvarp og sjónvarpur klukkan tíu í kvöld og vefur nokkar rúfum til þess. Hann er uppfærður allan sólaringin. En við segjum þetta gott að sinni, verðið sæl.